副总好这么晚？对啊，跟景总带了宵夜。你怎么在这里？我给你带了外卖。金总副总，你们没事吧？没事。抓到小偷，警察一定会问话的。我先去保安室。傅子一已经很久没出现了，我很担心他。我还是第一次遇到富人格来求医的。我不知道怎么治你，但我唯一可以告诉你的是，主人格长期沉睡，会对身体有巨大的危害。从医学角度，我已经尽了最大的努力。傅翠仪是我最好的朋友，只有你配合我，配合我的治疗，主动离开，他才能回来。求你放过他。请你给一点时间给我
，原来傅泽一有病啊！干得不错，姐，你是怎么做到绝地反击的？跟我说说呗。我们先假装赔偿五亿，拖延了一天的时间，最后机智的我，在傅泽一的电脑里面找到了其他设计师的授权合同和授权手稿，反将他一军。姐，你们这样也太没有道德了。道德是弱者用来束缚强者的工具。你怎么变得跟傅泽一一样啊？你才跟他一样，进来。啊，金小姐，我想跟你单独谈一些。可以啊。啊，女朋友送我的。傅泽一什么时候才能回来？因为现在副人格的灵，他长期出现。而主人格的负责一，他长期沉睡。进来。这也说明了负责一，他身体承受不住两个人格。所以我希望你能帮我劝你离开。你的意思是，负责一和零只能活一个？可以这么说，毕竟身体是负责一的，零他只是一个负人格。谁比较重要，金小姐？你比我更清楚。我我会劝你的。现在只有你能劝你离开了。阿姨的身体真的很不乐观。放心吧，我知道该怎么做。好。所以大家都不要我了。我送饭也是出于对朋友的关心，学姐应该也没办法拒绝吧？张小阳，哎，还是有爱心的吧？嘘，小点声，别告诉他，我想给他个惊喜。你往这边拐过去，能直接到爱姐办公室后门，一定能给他一个惊喜。懂我，加油啊！我最近一直都在留意他的外出动向。那除了之前你跟我汇报的，还有什么其他的新发现啊？除了我之前汇报的种种异常情况，我还调取了他的一些就医记录。他确实频繁的出入北澳的一家疗养院，还经常联系一个姓莫的医生。他是从国外回来的很有名的精神科医生，叫做莫子期。分离性。人格障碍，好玩啊！干得漂亮，不枉费我这些年对你的栽培啊！关键时候，还是你扛得住。